。嗨，大家好，我是赵佑。你有看过随便练就练很重的人吗？如果你接触健身一阵子之后，你可能会发现一件事：有的人随便练都能快速的增长肌肉，有的人好像怎么练都没有效果。这究竟是什么原因呢？有没有科学研究能解释这个现象？开始之前，我们先了解一个词——训练反应。训练反应我们可以定义为。身体面对阻力训练时产生的反应，有的人天生对重训的刺激特别敏感，只要很少的刺激就能增加肌肉，我们称他们叫做高反应者。相反的，有的人对重训的反应就很不明显，我们称他们叫做低反应者。你可能会想，那我是高反应者还是低反应者？一般来说，如果你是高反应者，你可能早就知道了，你会发现自己比身边的人更容易增肌，可能你只是做很少的训练量。也能得到明显的效果，而第一反应者则是怎么练都看不到明显的变化，这可能会让你越练越亏心。不过别担心，今天的研究就是要跟大家分享，即便你是第一反应者，你还是有机会可以突破瓶颈。大家都知道中秋节快到了，中秋节最夯的就是什么？蛋黄酥。那这件蛋黄酥其实跟我有很特别的缘分，他的老板是我私人教练课的学生，然后他们名字取得很好，会上瘾。这蛋黄酥其实是他妈妈研发出来的，然后他妈妈名字里面有一个“会”，所以叫做“会上瘾”，吃了会上瘾的蛋黄酥。他们蛋黄酥我自己吃过，我觉得蛋黄很厉害，挑得非常好，咸香味很足，然后不会有腥味。他们说是采用红土腌制二十五天以上的新鲜鸭蛋，品质非常的好。然后他建议我吃之前，先用烤箱或是气炸锅热一下，真的不得了。饼皮的香气超足够，外皮也会恢复刚出炉的那种酥脆感，咬起来很有层次，赞。那他们家其实我最喜欢的是这个流心芋头酥，因为我本身很喜欢吃芋头，再加上蛋黄本身咸香的味道，稍微中和掉甜味，吃起来不会太腻口，超赞。大家可以看看这个流心蛋黄，整个很欠吃啊。我老实说，健身其实是不太适合吃蛋黄酥。毕竟这个糖分跟热量还是不低啊，但是它很适合在中秋节送给你没有在健身的朋友们，或是你吃个半颗过瘾一下也是完全没有问题的啦。那现在会上瘾有提供我的观众专属的优惠，你可以单买蛋黄酥跟芋头酥，或是综合口味也可以，有六路组跟十二路组，可以挑选喜欢的组合当做中秋礼盒。建议大家要订要快，听说去年卖掉了五万多颗，而且他们蛋黄酥都是现点现做。接单之后才生产，加上现在中秋期间订单很满，有需要的真的要赶快订。优惠链接我放在影片底下，需要的朋友可以上去看看哦。回到研究的内容，今年二月份的这篇研究主要就在探讨，对于训练反应不明显的人，增加训练量是不是可以带来更好的肌肥大效果？研究方法是这样：八十五名没有训练经验的老年人，四十一名男性。四十四名女性，平均年龄六十八岁。受试者其中一条腿是低训练量组，每次只做一组的腿屈伸；另外一条腿是高训练量组，每次会做四组的腿屈伸。每组八到十五下，每周训练两次，总共训练十周。研究人员会利用 MRI 测量股四头肌的肌肥大程度，同时测量 ERM 最大肌力的变化。研究结果发现，大概有百分之六十的受试者。是所谓的高反应者，他们两条腿的肌肥大程度是一样的，高训练量的那一条腿稍微好一点点，但不明显。而百分之四十是低反应者，只有高训练量的那一条腿才有明显的肌肥大跟力量增加。而低反应者在高训练量下的肌肉增长，和高反应者在低训练量下的肌肉增长是几乎是一样的。这个研究告诉我们两件事情。所谓的低反应者，并不是真的对训练没有反应，而是需要更大的训练量才能触发肌肉生长。换句话说，如果你发现自己怎么练都没有效果，可能不是你天生就长不出肌肉，而是你因为你的训练量还不够大。简单来说，你可以想象要长肌肉，人体有一个看不见的门槛，高反应者的门槛比较低，很简单就能跨越；而低反应者的门槛很高，要做很多才能。但是两者一旦都跨过这个门槛，达成的增肌效果其实是差不多的。第二，这个研究提供一个新的想法，对于第一反应者来说，增加训练量可能是一个有效突破方法。如果你发现自己对低训练量的反应不好，可以考虑试试增加训练量。
当然，增加训练量时要循序渐进，不要一下子就狂操猛练，以免增加受伤的风险。第三，这项研究也告诉我们，如果你原本就是高反应者，低训练量就能带来很好的效果。如果你发现自己属于这一类人，那么恭喜你，你可能不需要花太多的时间在健身房，就能达到理想的效果。但是要注意哦，这不代表你可以乱练，即便是低训练量，也要保持训练的品质和强度。不过，这个研究跟其他研究一样，依然有它不足的地方。首先，这个研究的对象都是六十岁以上、没有训练经验的老人家，我们可能无法直接把这个结果放在年轻人或是已经有训练经验的人身上。第二，这个研究只针对了腿部肌肉，甚至是股四头肌，我们不知道其他肌群能不能也有相同的反应。最后，这个研究只比较了两种训练量，我们不知道中等训练量或是更高的训练量会有什么效果。总之，我们期待之后有更多的研究来进一步证实这些发现。例如，我们需要在年轻人和有训练经验的人群中重复这个研究。我们还需要研究其他肌群以及更多不同的训练量。那么，根据目前已经有的资讯，我们应该怎么应用在自己的训练中呢？如果你发现自己是高反应者，先说声恭喜，你可能不太需要太高的训练量，就能看到很好的效果。但是，如果你发现自己的进步开始停滞，请先不要急着增加训练量，相反的，你应该先检查其他可能影响你进步的因素，例如营养，你的蛋白质摄取有没有足够，你的总热量摄取是不是有达标，训练技巧，你的动作品质够好吗？你有让目标肌群接受到完整的张力吗？动作选择，你选择的动作是不是适合你的目标和身体结构？训练强度，你有没有每一组都训练到力竭或是接近力竭？睡眠。你的睡眠品质和时间是否足够？只有在确保这些因素都没有问题之后，你才应该考虑增加训练量。反过来来说，如果你发现自己是第一反应者，不要灰心，这项研究给了我们希望。即使是第一反应者，只要找到合适的训练方式，也能取得很好的效果。如果你一直在做低到中等训练量，但是效果不佳，那你可以考虑逐步增加你的训练量，但是要注意。增加训练量的同时，也要注意到我刚才提到的那些因素：营养、技巧、动作选择、强度和睡眠。然后，不管你是高反应者还是低反应者，坚持才是最重要的。训练效果往往不是线性的，你可能会经历一段时间的停滞期，然后突然有一个大的突破。所以，不要因为短期内看不到效果就放弃。最后，我想说，虽然这项研究给了我们很多有价值的资讯，但每个人情况都是独特的。科学研究能够提供我们一个大方向，但健身终究是非常个人的一件事，每个人情况都是不同的，所以我鼓励大家还是要多尝试，找到最适合自己的训练方式。最后问问大家，你身边有那一种随便练一下就很壮的人吗？底下留言跟我分享吧。那我们今天影片就到这边，如果觉得我们的影片有帮助，也欢迎加入频道会员，或是点击下方的超级感谢，支持我们做更多的影片。喜欢影片的话，也请帮我按赞、分享、订阅，也可以按下订阅旁边的小铃铛，这样就可以在第一时间收到新影片的通知。也可以发到我的 IG 跟 B， 我们就下次见，谢谢大家，拜拜。